ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்திரநாதன் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீட்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கமாக வச்சுக்கிட்டு பிஎஸ்டி டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் நம்ம யூனிட் த்ரீ செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணோம் சண்டே சண்டே நமக்கு யூனிட் டெஸ்ட் வரப்போகுது அதாவது டெஸ்ட் சீரீஸில் டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட் த்ரீனு வரப்போகுது அதில் யூனிட் த்ரீ நம்ம இப்போ முடிச்சிட்டோம் தட் இஸ் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட அனாலிசிஸ் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் கேட்டிருந்தோம் இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எட்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபார்ட்டி த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபார்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபார்ட்டி ஒன் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபார்ட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வாங்கியிருந்தாங்க இவங்க எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கீப் கோயிங் இதுக்கு கீழே வாங்கினவங்களா நீங்களும் நல்லா தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் காரணம் என்னென்னா நம்ம கேட்ட நாற்பத்தஞ்சு கொஷினுமே என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஷின் தான் சிலபஸை விட்டு வெளியே போய் நம்ம கொஷின் கேட்கவே இல்லை அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் நாற்பது மார்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் வைக்கிறோம்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அது வாங்கிடணும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் எழுதியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம டெஸ்ட் எழுதிட்டா கூட நமக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ வேணால் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணால் அதை அட்டன் பண்ணலாம் அது ஓப்பன் டே தான் இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ டெஸ்ட்டுக்கான ரிசல்ட்டும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டஃப் கொடுத்த கொஷின்ஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ் தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண தப்பு எந்த கொஷின்ஸில் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டுவெண்ட்டி நைன்த் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் தேர்ட்டி செவன்த் தேர்ட்டி நைன்த் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் இந்த எட்டு கொஷின் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப டஃப் கொடுத்த கொஷின்ஸ் இந்த கொஷினை நம்ம கடகடன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் என்ன த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த ஃப்ராக்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோ மாலிக்யூல்ஸில் ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ அதாவது லீஃப் டிஷ்யூவோ இல்லை அனிமல் டிஷ்யூவோ எடுத்து நீங்கள் ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் அதில் வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கும் இப்படி அந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனில் மேலே ஃபனலுக்கு மேலே உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆசிட் இன்சாலிபிள் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிம்பாங்க கீழே இருக்கிறது ஆசிட் சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஆசிட் சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷனில் ஆர்கானிக் ஆசிட் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஆர்கானிக் ஆசிடுமே என்ன அது ஆசிடில் கரையும் அப்போது ஆசிட் இன்சாலிபிள் ஃப்ராக்ஷனில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் மாதிரியான லார்ஜர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மேலே இருக்கும் மேக்ரோ பயோ மாலிகூல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் யார் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபேட்ஸ் யார் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் யார் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் பெரிய சைஸில் இருக்கிறதுனால ஃபில்டர் ஆகிருக்காது ஆர்கானிக் ஆசிடில் கரையுமோ கரையாதோ ஆனால் கரையும் ஆர்கானிக் ஆசிடில் கரைஞ்சாலுமே கூட கார்போஹைட்ரேட்ஸுங்கிறது என்னங்க லார்ஜர் மாலிக்யூல்ஸ் மேக்ரோ பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அதனால் அது மேலேயே தங்கிடும் அதனால் போத் பி அண்ட் சி ஆசிட் இன்சாலிபிள் அண்ட் ஆசிட் சாலிபிள் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்லேயுமே இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் டிங்கிறது தான் ஆன்சர் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஷின் Which of these is not a feature of BDNA? In this case, one full turn of helix involves 10 base pairs. One full turn of one full turn of one full turn of one full turn of 10 base pairs. That is correct. Then, so, incorrect is not a feature. This is a feature. Then, so, that is correct. The rise per base pair in BDNA strand is 0.34 Armstrong. So, you are confused in this case. ரைஸ் பர் அப்படிங்கிறது என்ன ரைஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிருக்கும் அதாவது வெர்டிக்கல் ரைஸ் ஆர் ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டிஎன்ஏ இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிடலாம் இந்த பேஸ் பேர் இப்படி இருக்குது இந்த பேஸ் பேர் இப்படி இருக்குது ஒரு பேஸ் பேருக்கும் இன்னொரு பேஸ் பேருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் ரைஸ் பர் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் கிடையாது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் இது தான் ஆன்சர் அப்போது நாட் எ ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது பி தான்
reduction na enna addition of hydrogen oxidation na enna removal of hydrogen change agadillengla metabolism na anabolism catabolism change agada same so appo all of this next non proteinaceous organic compound which tightly bound to the apo enzyme are the cancer non proteinaceous organic compound அதாவது நமக்கு வந்து அப்போ என்சைமோட டைட்லி பவுண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராஸ்தட்டிக் குரூப் கோஃபேக்டர் எதுக்கு கோஃபேக்டர் என்சைமோட போய் கம்பைண்ட் ஆகும்போது அது ஆக்டிவ் ஆகும் என்சைமை ஆக்டிவ் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் இஃப் த இனிஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் எ செல் டினோட்டட் டூ சி டியூரிங் விச் ஃபேஸ் ஆர் ஃபேஸஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் எ செல் ரிமைன்ஸ் ஃபோர் சி லெவல்னு கேட்டிருந்தோம் அதாவது யூஸ்வலாக நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் மாறாது டூ என் தான் எஸ் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக டிவைட் ஆகாத செல்லில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கண்டென்ட்டு டூ சி அப்படிம்போம் எஸ் ஃபேஸில் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் டூ என் தான் டிஎன்ஏ மட்டும் ரெப்ளிகேஷன் சிந்தசிஸ் ஃபேஸில் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகிறதுனால டூ சி பிகம்ஸ் ஃபோர் சி அப்போ எஸ் ஃபேஸ்க்கு அடுத்து என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ஜி ஒன் ஃபேஸ் அப்புறம் எஸ் ஃபேஸ் அப்புறம் ஜி டூ ஃபேஸ் வரும் அப்போ ஜி டூ ஃபேஸ்லேயும் ஃபோர் சி தான் இருக்கும் எம் ஃபேஸில் என்ன ஆகும் ஒரு செல்லு ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகிரும் அப்போ டூ சி டூ சின்னு பிரிஞ்சு போயிடும் குரோமோஸ் அதாவது டிஎன்ஏவோட கண்டென்ட் அப்போது ஜி டூ ஃபேஸில் மட்டும்தான் நமக்கு ஃபோர் சிங்கிற கண்டென்ட் மெயின்டைன் ஆகுது எம் ஃபேஸில் செல்லு டிவைட் ஆகி போயிடுது இதுக்கு நம்ம கூட ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு தப்பாக தான் கொடுத்துருந்தோம் ஜி டூ அண்ட் எம்னு ஆக்சுவலாக கரெக்டான ஆன்சர் ஒன்லி ஜி டூ தான் ஸோ செல் சைக்கிளில் எந்த ஃபேஸில் டிஎன்ஏ கண்டென்ட் ஃபோர் சி லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்லி ஜி டூ அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டியூரிங் ப்ரொஃபேஸ் விச் அமங் த ஃபாலோயிங் ஆர்கனல் ஷோ போலார் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரியோல் சென்ட்ரோசோம்ஸ்குள்ளே தான் இப்போ சென்ட்ரோசோம் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் சென்ட்ரியோல் ரெண்டு சென்ட்ரியோல் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே என்ன கேட்குறாங்க மூவ் ஆகுது போலார் மைக்ரேஷன் மூவ் ஆகுது ப்ரோஃபேஸ் அப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது இருக்கட்டும் சென்ட்ரோமியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குரோமோசோமில் ரெண்டு குரோமேட்டிட் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துக்கு பேர் சென்ட்ரோமியர் அப்போ இது கிடையாது ஏன்னா ப்ரொஃபேஸில் இது மூவ் ஆகாது அதுவும் போலார் போலார்னால் என்ன அர்த்தம்னா இப்படி ஒரு செல் இருக்குன்னா இந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இந்த ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணி போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரோஃபேஸில் குரோமோசோம்லாம் மூவ் ஆகாது சென்ட்ரோமியர் குரோமோசோமோட ஒரு பார்த்து அதனால் அது மூவ் ஆகாது நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியோஸ்குள்ளே இருக்கிறது அது டிஸப்பியர் ஆகிரும் ப்ரோஃபேஸ் அப்போது அப்போது சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சென்ட்ரியோல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபேஸில் எஸ் ஃபேஸில் டிவைட் ஆகிருக்கும் சென்ட்ரியோல்ஸ் தான் ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா டோன்ட் ஃபார் கெட் நிறைய பேர் சென்ட்ரோமியர்னு ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்க சென்ட்ரோமியர் வேறு சென்ட்ரியோல்ஸ் வேறு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதை அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் கேரியோகைனசிஸ் செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சைட்டோகைனசிஸ் மிடில் லெவலில் ஃபார்மேஷன் கேரியோகைனசிஸ்னா என்ன பிளான் செல்ல டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கேரியோ அப்படின்னா கேரியான் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் கைனசிஸ்னா டிவிஷன் டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ அது ஒன்று செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன் என்ன பிளான் செல்லில் நியூ செல் வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பிளேட் மூலியமாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகுது அது ரெண்டாவது மூணாவது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சைட்டோகைனசிஸ் கிடையாது மிடில் லெமல்லாம் ஃபார்மேஷன் இந்த செல் பிளேட் எல்லாம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது மிடில் லெமலில் அப்புறம் தான் செல் வால் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ மிடில் லெமலில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சைட்டோகைனசிஸ் சைட்டோகைனசிஸ்னா டிவிஷன் ஆஃப் செல் சைட்டோனா செல் கைனசிஸ்னா டிவிஷன் டிவிஷன் ஆஃப் செல் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் டூ அதாவது ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ இதுதான் ஆப்ஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட் அனஃபேஸ் ஒன் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அனஃபேஸ் டூ இன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அனஃபேஸ் ஒன் அனஃபேஸ் டூ வந்துருச்சுன்னா மியாசிஸ் ஒன் மியாசிஸ் டூ மியாசிஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் மியாசிஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ரிடக்ஷன் டிவிஷன் இப்போது ஒரு செல்லில் டிப்ளாய்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் நாலுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாலு குரோமோசோமும் இப்படி வந்து நின்றுக்கும் சென்டரில் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து நின்றுக்கும் சென்டரில் ஓகேங்களா இப்படி வந்து நின்றதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் அந்த சென்ட்ரோமியரோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு சைடில் தான் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இன்னொரு சைடில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்காது எதில் அனஃபேஸ் ஒனில் அப்போது அந்த அனஃபேஸ் ஒனில் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் நடக்குது அப்போ தான் டூ என் அப்படிங்கிறது
ஆப்ஷன் ஏ செப்பரேஷன் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் அனஃபேஸ் ஒன்ல நடக்கும் அனஃபேஸ் டூல நடக்காது நெக்ஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் ரெண்டுலயுமே நடக்கும் அலைன்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் அலாங் த ஈக்வேட்டர் மெட்டாஃபேஸ்ல நடக்கும் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்சியேஷன்ங்கிறது கிடையாது செப்பரேஷன் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம டெஸ்ட் ஒன் யூனிட் டெஸ்ட் ஒன்னோட அனாலிசிஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த டெஸ்ட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாங்கினாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்பியாச்சு அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி அமேசான் கிஃப்ட் அவுச்சரும் கொடுத்துருவோம் ஸ்பான்சர்ஸும் இது வரைக்கும் நமக்கு மூணு பேர் காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள திருப்பி நான் காண்டாக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வர சண்டே நடக்க போற டெஸ்ட் டூக்கான அப்டேட் சீக்கிரமே நான் உங்களுக்கு வீடியோ வடிவில் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்க